，我给您做点吃的去啊。别做了，我有话要说。哎，楠楠，过来。哎，哎，奶奶，孩子。奶奶，对不起你。奶奶，没有奶奶，奶奶。满堂红，哎，媳妇儿，哎，我什么要求也没有。既然你们的事儿，你们自己做决定，我也不想再管那么多了。不过，我也有自己的决定。从今天开始，我和楠楠搬到对面去住，我们俩当过。不是，楠楠，妈，奶奶带你去看你的新房子。奶奶，奶奶，妈，您可不能过去啊！啊这不行啊，这个。妈。您不能说搬过去就搬过去啊，这是大事儿，咱就不能好好商量一下吗？结婚的事儿是不是大事儿啊？啊！你们怎么连招呼都不打一声就去登记了？和谁商量了？我还没死呢，你们就不把我当人了？孩子结婚的事儿和你们说了没说？要是没说，是孩子们不懂事儿；要是说了，你们瞒着我，那也太过分了。你们这是合伙欺负我老太太！哎呀妈，我们也是刚知道。满堂红，你欺负老太太也就算了，你还睁着眼说瞎话，你。妈妈，盛楠，走，走，妈妈，妈妈，妈妈，妈，妈，不是像你想的那样的，我，奶奶，我哪儿都不去，你也不许去，他们都没有错，都是我的错。可怜的孩子，你被他们洗脑了。这是武夷岩茶，刚下山的。倪律师啊，来，你品一品。啊，谢谢阿姨。嗯，香甜甘活，是好茶。倪律师果然是懂茶呀。嗯，阿姨夸奖了，是我婆婆懂，偶有教诲。哦，你这就结婚了，挺快的。啊。也不算快，认识很久了，正常，正常。啊，宝妈。嗯。阿姨，您这是？哎，结婚了怎么能不给红包呢？拿着，这是福气钱。别别别，我还没有办婚礼呢。哎，婚礼还有一份，都是小钱，别觉得少啊。阿姨，这个真是不能。叫你拿你就拿着，福气。夫妻，我们家讲究这个。谢谢阿姨。妈，郭凯今天出差了，我晚上想陪你好去宿舍住，想跟您请个假。倪律师啊，你还没进婆家吗？啊，还没有，过一段时间再说吧。哎呀，这是什么话呀？登记了就是结婚了，婚礼呢只是个形式，结了婚你就是人家的儿媳妇儿。
，怎么能让你一个人住在外面呢？我听丽丽说，你婆婆可是个体面人呢。啊，这不关我婆婆的事，是我自己还没有想好。是有什么原因吧？啊，没有，不是的，阿姨，你也知道，我这刚结婚，心态还没有调整好，过段时间我会考虑这件事。哦，行，好吧，我今天晚上还有个应酬，就让丽丽陪你去吧。外面就不要去了，就在公寓里待着，俩女人就别外出了。嗯，谢谢妈，谢谢阿姨，那我们走吧。好，走吧。妈妈，帮我送送客人。阿姨再见。嗯。我见到你婆婆呀，总是放松不下来，看着她那双眼睛，总感觉自己哪个地方会出错。哎呦喂，谢天谢地，总算没把你们家那茶具给砸了。你这才几天呀、啊？我是天天都这样，笑都不敢大声。你说叫我这个性，我就更不敢放肆了。哎，那你说，你婆婆这人有礼貌又有教养，这问题出在哪儿啊？淑女，嗯，这你就不懂了吧？咱们俩都不是淑女，可人家出身书香啊，到人家面前你就得装。你知道这装什么什么的是一个极其讲究的工作，举手投足、言谈举止，哪一个环节都要考虑到。错了一个节拍，你就会出洋相，这活儿还真不是一般人能干的。哎，那我刚才装了吗？嗯、多谢夸奖，我婆婆懂，偶有教诲。<笑><笑>我刚才差点就喷了，你们俩要再说下去，就跟穿越了似的。<笑>奇怪啊，在有些人的面前就是放松不下来，这一句接着一句，一点都不敢怠慢。还有那红包。你说我拿吧，可真不舒服。我不拿吧，大家都不舒服。嗯，好啦，你是在批评我婆婆吗？啊，不是不是，我没有那个意思。人家是浑然天成的大家闺秀，我被混迹其中，只能自叹不如，哪敢有半点污损之理？<笑>你这乃是淑女啊，你这分明是书生。<笑>别急，会想开的啊！哎呀，不是，我是担心他，都这么大岁数了，啊，一上火又不吃饭，再扛不住。不然我找奶奶聊聊。哎呦，你给我坐着吧，你去干什么呀？我今天要去跟他说话，都被他给拦住了。盛楠的话他都听不进去，更别说你这逆天的孙子了。那怎么办？奶奶的身体经不起这么折腾。嗨，你还有脸说？哎呦，行了，别说了。哎呀，现在当务之急啊，咱们就是得想个办法，怎么解决？你们放心吧，我会想办法让他吃饭的。嗯。什么？你怎么才跟我说呀？我本来都不想跟你讲。你这刚送走了一个童养媳，又来了个天山童姥。姐姐，你是嫁到了一个封建的大家庭里了吗？婆婆，婆婆的婆婆，什么公公、小姑子，这家里万般皆有一应俱全啊！宝贝儿，你还是长孙媳妇儿吧。完了，完了，完了！我告诉你，这个家你光看人眼色就能看成青光眼。你想想啊。你每天早上一起来，先去婆婆的面前请安，再去婆婆的婆婆面前跪安，前庭后院一个一个拜着。宝贝儿，毁了！哎，你之前怎么不把情况了解清楚啊？啊，名牌大学出来的大律师，竟然沦落成了苦情家庭的长孙媳妇儿。你呀，就你这个脑子，还不把所有人都得罪了？宝贝儿，这还来得及，实在不行，咱们悔婚吧。你是苦情戏看多了吧？你以为家里
，都还供奉着先祖列祖的牌子。我每天要去上几炷香，还要再磕几个头，是不是我做错事了，还会被关在小黑屋里面面壁思过呀？逢人渠膝行礼，端茶举手过肩。对啊，拿着。我看你呀、啊，真的是中毒不浅了。奶奶，都是我不好，惹您生这么大的气。三媳妇儿，都是奶奶不好，奶奶没用，真的没用啊！奶奶。算满意，他不结婚，我跟他也没可能。这一点，您看不出来吗？都是奶奶不好。当初，满意出去读书，奶奶就该拦着，要不然你们天天在一起，早就该结婚了。说不定啊，重孙子都该有了。看您说的，其实。我跟满意也没少在一起啊，一放假你就把我送去看他，这不是也没用吗？我们俩就不是夫妻感情，小时候开的玩笑怎么能当真呢？别说这些啊，你以为老太太我眼瞎呀、啊？你对满意什么样？我看得清清楚楚的。这么多年，你为什么不交男朋友啊？啊？我那是，哎呀，别说了，你想不让我生气是不可能的。就算是满意，他们结了婚，登了记，可这门亲事我是不会承认的，我没法面对您死去的父母，奶奶。<笑>说你好呢，你的命都是盛楠的爸爸妈妈给捡回来的，你这样做，你对得起盛楠，对得起盛楠的父母吗？奶奶，你说我怎么办啊？我奶奶不是老顽固，是奶奶这颗心呢
救护的活。这么些年，盛楠等你呀、啊，盼你、啊，奶奶都看在眼里了。你这孩子，你怎么就看不出来呢？奶奶，我和盛楠真的没有那种感情。说难结婚了，您觉得我们会幸福吗？如果说难不幸福，就算我们结了婚，难道就对得起叔叔阿姨了吗？奶奶，我和你好是真心相爱，你好他没有错，他应该得到您的祝福。你好一直都没有睡。他一直都担心你，孩子啊，你是真会惹麻烦，真会出难题呀、啊。你觉得你和别人结婚了，盛兰不会痛苦吗？我们不给他幸福也就罢了，我们还要挖他的心，对得起奶奶啊。对不起了，孙子。如果盛楠得不到幸福，奶奶是不会认可你这份婚姻的。我内心做不到。有了男朋友，也许这心里啊能平和点儿。可是，你老是个好孩子，就算奶奶对不起他了，我对他好一点，就会觉得对不起是难多一点。奶奶，我们走了啊！拜拜。妈，我们走了啊！奶奶，我们走了。哎，红哥，我们走了啊！哎，拜拜。都走了，你可以吃饭了吧？孙媳妇儿啊，我不饿，你要上班就赶紧去，我没事儿，别挂着啊。奶奶，你不吃饭，我哪有心思上班啊？哎呀，还是你有心呢。你看看他们，谁还管我呀？奶奶。他们是知道你不会当着他们的面吃饭，给你腾地方的。那这么说，我要是吃饭就中了他们的计了。哎呀，您就别跟着斗气了。我跟您说件事儿。什么？嗯，其实我之前交了一个男朋友，但是不知道怎么跟您说。行了，我还是躺着吧。哎呀，我就知道您这态度。我什么态度啊？对你撒谎，我就有这态度。男朋友，有男朋友为什么不早说呀？早说？<笑>那你不得扒了我的皮儿啊？你就认定了你的孙子是我的丈夫，我哪敢说呀？这要不是满意结婚了，我还得隐瞒一辈子呢。哼，这说的有鼻子有眼儿的。我告诉你啊，说的越像是真的，那就越是假的。其实也不算什么男朋友，我都没说要嫁给他
，等你相信了再说吧。真有这么回事啊？哪儿的？干什么的？什么时候能带他来见见我？带回来？啊？带回家啊？啊？那我跟他还没到那一步呢，就这么定了。今晚来见见我。今晚？嗯，心虚了吧？嘿，不是，不是我，不是还得跟人商量商量吗？得了，孙媳妇儿，别费劲周章骗我老太太了啊！我不是那么好糊弄的。行，就今晚。你可以吃饭了吧？不吃，晚上一块儿吃。哎呀，奶奶！走走，哦，走知道我的身份，不过我没大没小的。讲了，我告诉你啊，你一天不叫我妈，我天天给你绷着脸。行，那我就明天一早开始，就站在这门口迎着您一来，我就给您鞠躬。哼、嗯，妈，早上好。去去去，别嬉皮笑脸的。讨厌。哎呀，哎，对你爸妈呢？走了吗？走啦。姐。你这眼圈都黑了，嗯，昨天没睡好吧？奶奶这关不好过。哎，其实也没什么，就是一时想不通吧。没事。姐，都怨我，我都有点手足无措了。您说我应该做点什么？妮子，委屈你了。你又来了，行。嗯，那你就对我好点，给我点温暖，温暖你懂吗？去去去，这事儿不归我负责，找你丈夫去。哎，进来。倪律师，我受白律师的委托，交给您每日一花，您是收下呢，还是我帮你把它扔到垃圾箱里呢？啊，别别别，你帮我把它放到花瓶里，每个桌子分一分。好嘞。结婚这么大的事儿，你就不想让同事都知道啊？不，最好别这样。我才刚来就跟老板的儿子结婚了，肯定他们会说我攀附权贵。这我要被戴上这样的帽子，我怎么跟同事们相处啊？所以还是暂时先隐婚吧。哎呀，我就知道你会这么想。哎，妮子，如果说你早知道我跟满意这层关系。你还会这么着急的结婚吗？不会，肯定不会。所以说呀，有时候缘分这个东西真的是非常难说，天意呀、啊。哎呀，我说妮子，你也真是不错啊，刚回烟台才几天啊，啊，闪婚隐婚，你赶着潮流走啊？是啊，想想也是，这才几天的时间，我都云里雾里，每天跟做梦似的。这梦醒了，你看。还有人送花呢，哎，进。倪律师，又来一束，我已经帮你处理了
，给你留了一只。别呀、啊，别！你赶快给我，给我找回来，给我买！哎呦！喂，话说到了吗？喜欢吗？没有，我早上路过花店，看到了百合，就走不动路了。喂，喂，你们从哪儿出来的？百合，你走不动道了。喂，那个没有李玉他们。嗨，我不跟你说了，我还上课了。那个晚上一起吃饭。嗯，拜。好了，不跟你说了，我还得上班呢，一起吃饭。哎，马云老师，你跟您律师发展的怎么样了？你傻呀！都一起吃饭了，还要怎么样啊？再多了，人可不能告诉你啊。也是，哎，马云老师，你可千万千万不能给我们丢脸啊！这一次你一定要抓住你律师，你可不能半路让这么优秀师母再跑了，我们肯定不能饶了你。对，嗯，这回不会跑了。哎呦，这么有信心？嗯，因为昨天我们已经登记结婚了。要上课了啊。说什么？嗯？浩杰，哦，淑芬呢？什么？我跟你发脾气了？什么时候啊？不可能，我我怎么能跟你发脾气啊？说说什么事儿？是男婚礼啊！哎，淑芬呐，我不是跟你说了吗？这事儿啊，不能着急啊，老太太。就算我不急，咱们坐下来商量商量，总是可以的吧？你不能让我们家盛楠老等着，这等啊等啊，说不定我们家盛楠就等成剩女了。淑芬。我就不明白了啊！那盛楠是你的外甥女儿，那他妈走的时候你去哪儿了？怎么该管说不管，不该管说瞎掺和？老太太，话可不能这么说啊！盛楠可是我的亲外甥女，她就我这么一个亲人，我不管。哎呦，那谁管呢？谁说就你一个亲人了？啊！我是她亲奶奶，我告诉你，淑芬。盛楠的事儿我有分寸，你等消息吧。老太太，这是我们两家的事儿，你商量都不商量，就我听消息，也没你这么做的呀。再说了，你也知道我姐她两口子是怎么死的，你们满家可不要丧良心哦。我告诉你，刘淑芬，我老太太对盛楠问心无愧，我们全家也问心无愧，用不着你在这说。行了，我也不瞒你了啊。满意，昨天结婚了，对，不是盛楠，盛楠也有男朋友了，对，不是满意啊。今天晚上我就能见着我孙女婿了，别跟着瞎掺和，不跟你说。你说说啊，这个淑芬。盛楠小时候他不闻不问啊，大了他倒关心盛楠的事儿了。哎，妈，不是再怎么说，她也是盛楠的姨妈嘛，啊，还不都怨你们呢？你看看看看，人家戳七娘骨来了。行行行行，妈，哎，您啊，别生气了，吃点东西啊。我还有脸吃东西？嗯这是什么事儿啊？他孙子结婚了，他现在才告诉我，我们家盛楠怎么办？天哪，天天霹雳呀、啊！真结婚了，这是真的，谁能拿结婚的事儿撒谎啊？那你怎么还在这儿坐着呀？
，还不赶快找老太太评理去啊？我，我跟他说不清楚。那慧忠呢？这么大的事儿，慧忠都没给你讲吗？对呀，我找他说理去。哎，亲家母，我走了啊。什么亲家母？以后改口吧，人家孙子都娶媳妇儿了。他把我们盛南甩了啊！他竟然敢把我们家盛南给甩了！哎，儿子，过来，过来，过来！怎么了嘛？满意真结婚了？什么？结婚了？哎呀，你别瞒我了。对，结了。这下可有好戏看了。呃，不不不行不行，姐，你饶了我吧，我最不会演戏了。再说我不会说普通话了。谁告诉你找男朋友你得说普通话呢？江湖救急嘛，我想了老半天啊，就你最合适了。不是你你,你看我都冒汗了，我这心里发慌啊。你才不认识别的男人了吗？我要认识，我还找你干嘛呀？不是姐姐，我真的不行，我心理素质不好啊。亏你还那么大个儿。大炮出发了。哎，姐，我还有个采访，我我先走了。喂，朱浩，什么？他去事务所了？你怎么不拦着他呀？啊，行行，我知道了，我知道了。干什么呢你们俩？什么时候学会这种偷鸡摸狗的行为了？偷听。乃是下三滥的手段里边最烂的一种。一个律师，一个高级行政助理，什么时候学会这种勾当了？啊？谁谁在里边？淑芬。啊，又离婚来了？不像，听起来好像是结婚了。哟，他结婚了？哎呦，又大新闻！哎，哥们儿，哥们儿，来，慢点。我们是不是应该给老大排忧解难？你想说什么呀？此听非彼听，哦、我这是工作呢。你说这这才几天呢？啊，慧珠，你也是个有学问的人，啊，你就稍微动个脑筋考虑一下。啊，你说你儿子才刚回来几天，就和一个刚认识几天的女人结了婚。啊，你说这个女人能是个正经女人吗？你怎么能让这样的事情发生呢？慧中啊，你想过我们家盛南吗？你想过我姐和我姐夫吗？啊，你们怎么能做出这么出格的事儿来呢？哎哎，淑芬，这你也别生气啊。这孩子这婚已经结了，那你说怎么办呀、啊？还要我说呀？赶紧分手，省得以后麻烦。分手？哎。我说你见过这个女孩子吗？啊？你见过啊？啊，你竟然见过她？啊、嗯，那你说，我是见过好呢，还是没见过好呢？哎呀，你也气糊涂了吧？见没见过你都想不起来了。哎呀，淑芬，你听我慢慢跟你说。你别说了啊，你听我的。我知道啊，你也是个受害者，是吧？小尼不是外人啊、哦，呃，是，我不是外人。这孩子真懂事儿。满意啊，是我从小看着长大的，身上一丁点毛病都没有，特别的单纯啊。你说结婚这么大的事儿，他都没给你们说一声就把婚给结了，你说为什么？为什么呀？还要我说吗？
，倪律师，你都听出来了吧？一定是那个女孩子的问题。对嘛，这个女孩子啊，一定是很有心计，很不正经，没有教养。我跟你说，你要是同意了这门子婚事啊，你这个婆婆以后可就要倒霉了，是不是啊，倪律师？嗯，您分析的对。这个丫头就是聪明。哎，你结婚了吗？啊，哦哦哦、我上次问过了，有机会啊，一定到阿姨家去喝茶啊。我那个小子啊，是学经济管理的，现在啊，在一家外资企业里打工。哎，淑芬，你是来说盛楠的事儿呢，还是说你儿子的事儿啊？我当然是问盛楠的事儿来的呀。哦，我说一远呢，我很生气。你们满家对这个事儿一定要有个解释，啊，还有啊，你家老太太不能老压着呀，每见我一次骂我一次，见我一次骂我一次，我也是个要脸面的人呢。你们满家这样，我怎么放心把盛楠交给你们啊？啊，是不是啊，倪律师？我一看你就是特别讲道理的人，你说我。我说，哎，妮子，淑芬让你说你就说呗，哎，说一说你对这件事情的感想啊？我，我不敢想。你看我说什么了？你们满家这样子做事儿，人家孩子想都不敢想啊，不敢想象啊。嗯。喂，哎呀，采花大啊，姐啊咳咳，你找徐律师是吧？现在不能进去，里边有一母夜叉，真的，既粗粗又无力，你就别添乱了。你要进去，你们俩叉子碰一块儿，那是我。啊，白律师，电话。哎，我电话。还是这个倪律师啊，小的势力。慧中啊，我今天就要会一会这个女人，我倒是要看看她用什么手段把我女婿骗走，把她叫来。哎，楠楠，哎，是楠啊，来来来来来，我正找你呢，快快快，妈，嫂子，什么？你你你你叫她什么？我哥的媳妇儿，我当然叫他嫂子了。你你你你你你就是那个，姨妈，对不起。你你们合起伙来骗我啊！姨妈呀，是来，走，哎，淑芬，淑芬，走啊你，走，姨妈，走，淑芬。我你，姨妈！哎呀，出事儿了！出什么事儿了？哎呦，我也没听清楚，反正说什么满意被什么不正经的女人勾引了。哎呀，反正淑芬跟我走了，说什么他外甥女儿盛楠什么委屈了？怎么？姨妈。盛楠啊，我不早就告诉你了吗？老大的准媳妇儿，淑芬的外甥女儿。这我怎么没对上号呢？不是，不是，不是，这臭嘴呀、啊！他要告诉淑芬呢，我不就完了吗？坏了，坏了，出事儿！怎么了？你能不能冷静点啊？让我冷静啊！让我冷静，人满家都欺负到我们头上来了，你怎么总替别人说话呢？我是你姨妈，我是你亲姨妈。姨妈，就因为你是我的姨妈，你才不能这样说话。十五年了，是谁把我抚养成人？是满家。是谁把我送进大学？也是满家。
，满家没有做任何对不起我的事儿，不去报恩倒也罢了，你还去责怪人家，这像话吗？我不是替你着想吗？你妈去世的早，我不能看着人家满家把你给抛弃了。姨妈，谁也没有抛弃我，我有自己的生活，我也有男朋友。你有男朋友？对呀、啊，所以你就别再瞎闹腾了。真的有男朋友，在哪儿？领过来给我看看。姨妈，盛楠，不好意思啊，我听我解释，我刚才乱说的。他就是你说的那个啊？对对对对对，刚才我说错话了，对不起，姨妈。<笑>对，就是他啊，因为长得丑，一直都没好意思带来给你见。嗯、啊，什么什么什么什么什么丑啊？啊，你刚才说我姨妈什么来着？我还没跟他说呢。啊，你还没跟他说呢。现在说也行。<笑>他真的是你男朋友啊？啊，谁是他男朋友啊？啊，姨妈，他刚才说你。哎，我是他的对象，姨妈，你看我们俩般配不？<笑>盛楠，真是太委屈你了。喂喂，什什么什么,什么情况？哎，谁委屈了呢？哎，我还委屈了呢。哎哎哎！哎哎白律师，你现在有空吗？哑巴啦，姐，妈，嘿，又怎么了？你是不是觉着我受委屈了？我是没想到会折腾出这么多事儿。后悔啦！我不后悔，我就是觉得自己做事太草率了，给你们全家人都陷入了困境。我很难过，却又使不上劲儿。哎哎哎！你刚才说的是你们全家人啊？我们全家人。哎，知道就好。我跟你讲啊。有时候啊，这幸福来的太容易了，也不是什么好事，啊。所以说，小妮子，以后这日子你得好好掂量着过了。儿媳妇、啊，喂，红哥，啊，晚上家里有客人，盛楠的朋友。哦，行行行，我知道了，好好好，哎，再见啊！哎，红哥说，盛楠的朋友晚上要去家里，他什么朋友啊？男朋友啊？楠楠，嗯，签个字。对了，这文件啊，一会儿交给白律师。嗯，好。哎，他人呢？呃，跟盛楠走了。跟盛楠走了？哎，他跟盛楠很熟吗？来，想吃什么随便点。哎呦，姐姐，哥哥长这么大第一次被女人请吃饭。再说你这一路也不跟我说什么原因，弄得哥哥的小心脏扑通扑通直跳。你说你要是不说原因的话，哥这本本都拿不起来，更别说点菜了。哎，还哥哥哥哥的，你能不能有点男人样？让你点你就点，不点白不点。我怕点了就中招。你怕我对你使美人计啊？
可能。是不可能对你使美人计呢，还是说我不是美人啊？都不是。那是什么？你知道使美人计的前提是什么吗？美人啊？错，是女人。哎<笑><笑><笑><笑>、呃，那个，你还是说一下原因，为什么要请我？哎，我问你个问题啊。啊。你为什么要来？我。好吧，那我就直说了吧。我是好奇，哎，我就在想啊，您说您跟我也不熟，我好像也得罪过您以及您的姨妈，再说您的婆婆又是我的领导，从哪个角度上分析，您也犯不上请我呀。理应是应该我请您才对。小姐，这桌由这位先生买单啊。啊，哎呦，别别别，我是就这么一说，说着玩呢。呃，那什么，哎，我逗着玩呢啊。嗯他请我来，我才来的。<笑>我有一个疑问。啊，您说。你确定是律师吗？确定，以及特别确定。如假包退换，如伪包法办。白天律师，我是有证的。您要看吗？您以后有什么样关于法律上的问题，尽管找我，在我这里都是好评。亲，您有话直说，我有求必应。行，可以点菜了吧？哎。哎，不对呀，您还是没跟我说什么理由啊？您不会是看上我了吧？哎，我声明一点啊，啊，我跟您不是在约会，我对您没意思，对您这样一见到女人就肆无忌惮、劈头盖脸、没招没落、讽刺挖苦的男人，我表示鄙夷，鄙夷。懂吗？懂，就是从鼻子里边发出一声，哼，对吧？不愧是律师，理解就是透彻。哎，那对于您刚才的问题，我含蓄的回答您：对您这样的，我死看不上。哎呀，看不上就看不上吧，干嘛还非加一个“死”字在前面？哎，你不会看上我了吧？死没看上，太好了。这样我们也算是有一点共同点。要不连这点也去了吧？行，我没看上。行，我看不上。吃饭，吃饭。我怕什么？没人能听见。快说快说！看在你们两个给我当红娘的份上，我就告诉你们，千万不许出去啊！那天一下船以后，我们就。郭老师啊，你看看，咱们学校好久没有这种现象，一个刚到大学不久的老师，就能这么受学生爱戴，真是可喜可贺呀！是。也不知道满意老师在讲些什么，这还用说？肯定是同学们在课堂上没学完，吃饭还接着学。这种情形，也只有我上大学那会儿才有啊。郭老师，嗯，走，我们也去听听，满意老师都讲些什么。哎呀，老师说吧，没事儿。快点，玲玲，把笔记拿出来，这才是你应该好好学习的地方。不是，这人太多了，大家都吃饭呢，别影响大家吃饭啊。都回去了，回去了，同学们啊。不行，老师，你一定得说，我们还等着跟您学习。崔莹莹，我讲课的时候你都不记笔记，你现在记什么笔记？快吃饭，快吃饭，快吃饭啊！同学们，谢谢了，谢谢了啊，谢谢大家了。讲吧，讲吧，满意老师，我也想听听。难得同学们有这么高涨的求知欲，麦老师，你可不要扫大家的兴啊！老师，您坐这儿。嗯，好好。看来我
们的到来还是影响了大家的情绪。行，反正他们有的是时间。不如这样，白老师，你把刚才说的给我和吴老师也讲一讲，怎么样，吴老师？梅老师，既然主任都这么说了，你就一边吃，一边给我们讲讲吧。行，我们边吃边听。主任，吴老师，你看我这。哎，不好意思啊，主任，吴老师，我妈来电话了，我得去接个电话。哎，爸，郝老师，好孩子。哎，你晚上就跟你媳妇一块儿烛光晚餐吧，先别回去了，家里有客人。要不要跟你媳妇儿说呀、啊？嗯，行了行了，反正你们俩自个儿的事儿，不管了。嗯，好，拜拜。哎，儿媳妇儿，你说这么好的事儿，我能不能张扬张扬啊？您回办公室自己偷着张扬吧，偷着那叫张扬吗？得了，别为老不尊的。你不是有案子让我接吗、嗯？对，是。李家滩渔民网乡被盗的案子。渔民网乡？故意的？不像。有人看见当天晚上有一艘游艇开到渔场去转了一圈，船号也记下来了。李家滩的村长祥叔也跟他们沟通了一下，要求赔偿悲剧。这个时间应该是刚放的鱼苗。这要得不到赔偿，不能及时补充渔苗，渔民的损失可就大了。所以说呀，需要赶紧搜集证据。要不我去现场看看？别别别，你等一下吧，等白律师回来再说。他对李家滩特别的熟悉，等他回来，咱们一起商量商量。嗯。白律师呢？他跑哪儿去了？啊啊！我我我。你让我给顶这么大包，姐姐，咱俩很熟吗？哎，这样吧，你不是律师吗？咱们按小时算。嗯，你只要帮我搞定我奶奶，我在你平时收费的基础上再增加百分之十，行不行？不行，这顿饭咱俩 A A 制吧，出了这门一拍两散，全当没发生过这回事儿啊！这这这这。你婆婆不是，就你妈那儿我也不会说的，啊，哎，对了，我都忘了你刚才跟我说什么了，这行了吧？哎，要要不然，要不然这顿饭就我请，哎，就当我老白没帮上您的忙，给您赔罪了，行了吧？来那哪儿去了？服务员，来来来，结账。说好我请的就别争了，我再想别的办法吧。你看你，你这么一客气，弄得我倒不舒服了。虽然是你死看不上我，我死没看上你，那，但是就这件事儿，我还是挺钦佩的。你能为了别人牺牲自己，不过你也没有必要非得为这件事儿把自己搭里头啊。别说了，你不会懂的。怎么我就不会懂了呢？我又不是一傻子。对不对？你你看我，我理解的对不对？就是说这个，徐老大的儿子，跟一个不正经的女人闪婚了。哎，我知道不正经女人是你妈说的，对吧？你不知道他是谁呀、啊？我可不想知道。哦。哎，那个他谁呀、啊？我认识吗？你认不认识？有分别吗？呃，没有。你是说？你和满意之间也没有爱情了，都是老太太一厢情愿。你这么做就是想让老太太放心，让满意的婚姻也得到认可，对吧？哎呀，这故事我就在电视剧里见过呀，没想到现实生活当中让我遇上了。哎，你别说我对你还真是很钦佩，嗯。我祝你成功。成功什么呀？你看我笑话是吧？不
不是啊，你说我不去，你可以找别人去嘛。我要是有别人，我能找一个没心没肺、不相干的人帮我吗？你自己喝吧，我才没心思呢。啊，呃，姐姐，咱俩坐在一块儿，也算一种缘分，而且你又是我们老大的千金。按道理来说呢，我应该帮你这个忙。可是正是因为这是你们的家事，我跟着掺和不太好。再说你是知道的，我们徐老大对打假从不心慈手软。我敢打赌，我这头脚跟你进了满家，后脚我就得收拾行李从律师所里滚出来。什么假证、假牌、假包装、假货。那是我们徐老大最不能容忍的。那假女婿要紧吗？假女婿属于假货。你要这么说，那我还真的不能让你帮我这个忙了。那咱们吃完这顿饭，就各走各的呗。就像你说的，全当没这回事儿发生。那个行，那要不然我就先走。白律师，你先走吧，我再好好想想。再见啊！哎、啊，行，拜拜啊！这什么跟什么呀？这是。这个见面够频繁的啊！你怎么回来了？落东西了吗？啊，对我那个心和那个肺不知道丢哪儿了，这是不是在这儿呢？被我吃了！啊，被你吃了！啊，天哪！翰林，来了，宝贝儿。老太太，一个人坐这儿想什么呢？翰林，乖啊，听话。这狗啊，可比人懂事儿多喽。喜欢呐、啊，喜欢你也养一个。养什么养啊？孩子的事儿，我还不够我操心呢，那还养狗。哎，养狗可不用操心。来，这种狗可听话了。翰林，过来，过来。翰林，过来，坐。哎，拉手，来拉拉手，哎，你看看怎么样？比孩子可听话吧？怎么训的呀？这是？这个不用训，天生聪明。哎，叫他干什么就干什么。你看看，来来来，哎，孩子能有这么听话吗？嗯，老钱，你叫他叫一声奶奶。啊？完了吧？孩子跟狗一样吗？他会叫奶奶吗？这狗要是张口叫您奶奶，不得把您给吓死？我不怕吓死，你让他把我吓死喽！啊，叫奶奶，嘿叫，孩子叫奶奶。嘿，嘿这老太太净跟我较劲儿。得了，来，翰林，咱走，走走走。哎，哎呦，哎呦，秦叔啊，啊，小红啊，回来了。哎呦，翰林啊，小红啊，<笑>老老太太怎么了？啊，老太太一大把年纪了，你们都不会顺着点儿。不是我妈，她什么情况？一个人孤苦伶仃的那么坐着，快过去看看。哎，过去看看。去去哎。妈，蔡奶奶回来了，咱回去吧。我是不是老糊涂了？哎呦，谁说的呀
。妈，您精明着呢。哎，我跟您说啊，粘上毛，您比猴还精。哎，不是，妈，我这不是打一比方，您不糊涂，真的。我都不知道我跟谁在较劲。嗯，你说吧，孙子结婚这么大的事儿，我都不知道该不该高兴，该不该告诉别人，该不该跟你们吵架。哎呀，我想了半天呢，我这脑子转不过弯儿来了。刚想一件事儿，好几件事儿都出来了。嗯，一盆水和一盆面，一搅和，成浆糊了，头都晕了。谁跟我说话，我想跟谁急。要什么？您先别着急，啊，哎，你想想啊，这么多年下来了，你每回遇到什么解不开的疙瘩，你总是跟慧中商量，因为你对慧中特别的、特别的信任。我白信任他了，我最后悔的就是这一点。哎，哎呦妈，哎呀，慧中还是明白事理的。哎，他还经常说啊，他这么明白事理。都是您教他的，真的。他真这么说呀？那当然。哎，他连做梦都念念不忘的。去去去！真的真的。又会哄我？没有。哎呦！哎，对了妈，这个盛南说是晚上要带男朋友回来吃饭，可是盛南从来没跟我提起过呀。他交男朋友敢跟你提啊？别说你糊涂了。我还糊涂着呢，哎呀，八成啊是想让我放你们一马，才这么糊弄我的。不可能，他就是能糊弄别人，也糊弄不了您呐、啊。妈，您呀、啊，千万别太着急了，哎，也千万别发脾气，别到时候把人家生男领回来的孩子给吓跑了啊。我是那么不讲道理的人吗？那要是真的，咱就好好招待。嗯。假的，假的，我还跟他客气什么呀？<笑>没错，哎，啊，你你行，慢慢点，慢点，哎，哎呦，妈，哎、你再想想，就没有其他办法了？不行，我都跟老太太说好了，今天晚上带男朋友回家，他本来就半信半疑的，这要没带回去，一切就前功尽弃了。我其实倒没别的。主要是啊，娜娜最近身体不大好，这一折腾，再也不吃饭。哎，行了行了行了，姐姐，我都已经回来了，你就别把事儿说的那么可怜了。我还是想帮你的，关键是假扮你男朋友，后遗症太多。啊？别的我倒不担心，你说你婆婆啊，不是，你妈，我老大，她要知道咱俩早有恋情了。那我还怎么追倪律师啊？本来这事儿我就没把握。你在追倪律师？怎么了？不能追啊？啊，他不会看上你的。那什么，你你待着吧，我我我还是……啊啊！别别别别别别别别别！啊，对不起对不起对不起对不起，我不是那意思啊。你这么优秀，他要是看不上你，是他没艳福。你就担心这个呀？对呀，其实你妈那儿我不担心。想来想去，那假女婿就假女婿呗。就算他看出来了，他也不能当着你奶奶面把我拆穿呀，对吧？关键是倪律师，倪律师要是知道了，这事儿就有点混乱。嗯，那好办，我可以帮你跟倪律师解释，怎么样？真的？呃，但是。你们俩有没有结果，我就不敢保证了。嗨，这就不关你的事儿了吧？行，今儿晚上我豁出去了，待会儿我回家捯饬捯饬。今天晚上我就上演一场假女婿拜见老丈母娘的大戏，你就请好吧。<笑>你还会表演呢？那当然了，我八岁我就登过台。演什么呢？京戏。<笑>哟，挺香的，红哥，有鱼头啊啊！妈，妈，我回来了，看我给你买什么了？您最爱吃的榴莲。别别别啊！别
气开啊！一会儿非把客人给熏跑了不可。收起来，快收起来！行行，那等晚上再切给您吃啊！哎，红哥，快快快，先收起来。没错没错。一会儿他们就来了啊！媳妇儿，咱先暂时放下过往所有的恩怨，化那什么干戈为玉帛啊！呃，待会儿孙媳妇儿带着孙女婿来了，你给我把那脸色弄喜庆点儿啊，好好招待。哎呀妈，您说那不不对，那是孙女儿跟孙女婿，您别给弄岔了。您刚才说那俩那不是情侣，我就乐意这么说，你还管了？哦，行行行，您爱怎么说就怎么说啊，只要您高兴就成啊。哎，这你你你你等会儿，怎么了？哎呀，你让我再好好想想。哎，你别告诉你反悔了啊！哎，我就是想告诉你这个，哥们儿，你怂了。不是你，你你等一会儿，我我这有点乱，你知道吧？哎，你你让我好好想想啊。那个，你说他们能信吗？啊？别我这么一折腾，老太太再被我气病了，那我不是犯浑吗？啊，你妈也饶不了我呀！哎，就你妈那脾气，她要当场跟我翻脸怎么办？我不好做人呐。我跟你说啊，你呀、啊、就做好一件事就行了。什么？你只要把我老太太给哄高兴了，一切就万事大吉。真的？当然真的了。老太太护着你，我妈就算有十个胆，她也不敢给你脸色看。都洗好了。哎呀，哎呀，妈，妈什么妈呀？还在生你的气呢？哎呦，妈不生气了啊，不生。不过我知道什么叫识大体啊。等晚上客人走了，这个气我接着生。别别别别，不生气。行了行了，不提这些扫兴的事儿了。哥，这盛男的男朋友是干什么的呀？我见过吗？我都不知道，你怎么知道啊？不过媳妇儿，我告诉你啊、嗯，今天晚上不管你看中没看中，你都得对人客气点儿，听见了？您放心吧，妈，就我这么一个有教养的人，在您的谆谆教导下，你说，啊，来了，来来来，您坐着，我来，嗯、没坐着。白天，你怎么来了？妈，哎，哎，你朋友呢？啊？哎，我，哎，就是我。哎，你什么你啊？别捣乱，赶紧。哎，我。人呢？呃、啊。哎呦，白律师啊，你也来了，快请进啊。哎，奶奶，朋友呢？呃，奶奶。这就是我男朋友，奶奶好。